嗨了，大家好，我是芳芳。今天来到了汽车厂这边吃个麻辣烫，就是本人特别爱吃麻辣烫啊，就没有没有什么原因，就是爱吃。然后也带大家感受一下东北的麻辣烫，多么千变万化。这边正在卖秋菜，土豆子、大白菜、大葱。家家户户应该已经买完了吧？今年没有给大家拍，因为实在起不来。我看到了一家鬼包子，要一个酱肉的，略显生疏啊。<笑>头一天呢？啊，我们明天开业，今天试营业。哎呀妈！明天头一天，明天开业。啊，大娘试营业，多给我捡了两个。我记得当时在那哪儿。静悦那边有个阿乐制茶，也是新开的时候送了我两杯，总赶上就等好事。咱先去买点炸串，不知道为什么每一家麻辣烫边都有炸串，这怎么的？捆绑盈利呢还？金针菇卷豆皮儿、蘑菇、热狗棒，我的老朋友，时代，来个大鸡排吧，怎么样？就这样吧，够了，够了，够了。老红麻辣烫总店，一定要从这边夹到那边，打好基底。好久没自己夹菜了，这种零零散散的东西一定要放在底下。天天我就展示我这点小绝活呢，这都是跟我妈学的。刚才整个拍一下，完手上能弄弄，看有没有能拍。哎，啥玩意都不少，我这啥啥啥美。加啥面？宽粉牛筋，然后要一份加一份肥牛。麻辣烫多少钱一份？麻辣烫十四。十四，你们看看他家是这种川味麻辣烫，就是又有红油，然后你自己还可以加点麻酱，但绝对不是那种很黏糊的。它是这种汤还算稀一点的，然后应该主要吃的是那种辣椒的味道，有点像板面的，怎么看着？可以说是一点都不辣，是我加的辣椒太少了吗？加点辣椒。是哪个？是红油最辣还是辣椒最辣呀？辣椒辣呗，这油多了它也腻挺的。那我加这个吧。多腻挺。哎，对，再加点麻。哎，每次咱们吃麻辣烫都是这种红彤彤的。嗯，上面辣椒好吃，还有我的炸串。比较局限啊，咱们就拍成这样吧。我买的这是酱肉的，因为当时在重庆吃真的都迷住了都。它的肉馅有点小，可能是试营业的原因吧。来一寸烤馍锅。麻辣烫这种东西，偶尔会有主观加成的。就比如说之前我上课的时候，中午跟学生一起订一碗，哎，感觉老香，老好吃。我平时没事点个外卖，为了满足一下自己猪瘾，那种麻辣烫就感觉也一般。嗯，这种麻辣烫也是，大家不知道之前吧，它可能就是一碗普通的麻辣烫。然后好多人拍了之后，就感觉把它神化了，它其实就是一碗普通的麻辣烫。就像我，我心里的麻辣烫白月光是青山麻辣烫，就是那个那种骨汤的，然后就是。鲍师傅，然后再就是九一红，嗯，还有刘文祥，刘文祥也好吃。所以每个人对麻辣烫的喜欢程度和种类都不一样。像我比较喜欢吃那种骨汤，辣的；有人就喜欢吃黏糊的。我猜肯定好多人都喜欢吃黏糊麻辣烫。大家可能比较熟知，就是东北的麻辣烫比较出名。我一直很好奇，就是别的地方没有麻辣烫吗？还是说很少啊？我去什么重庆啊，什么上海呀、啊、杭州啊，没太看见过这种麻辣烫。但东北真的走两步道就是一家麻辣烫店，所以说哪家好吃不好吃吧，也没有个具体的定夺。看一下那个辣椒贼好吃。这鸡排真的好大呀、啊，比脸大鸡排。他那个小时候这吃的时候有股粉面的味，现在好像有点肉了。刚才我姐姐过来说，麻辣烫怎么又涨价了？真的就是这样。我记得我年前吃还十二十三呢，怎么那么贵呀、啊？
我小时候吃五块钱，然后我姥姥家，在另外一个小县城啊，他们那卖到十块，但是碗儿特别大。我那时候还寻思，一个小县城怎么卖麻辣卖这么贵？十年过去了，还卖十块。前两天回去给我老过生日，还卖十块。而且县城外卖少，店家都自己给送，一碗就送，一碗就送。你说我小时候不也没有外卖吗？但我小时候就懒，我就特别不爱出去买。就五百米啊，那麻辣烫店离我家五百米，我也不去送，我也不去买。麻辣烫店必须两碗起送，我家门口刚好是医院，他们就很多很多往医院买了。我就给他打电话，我说我也在医院，你就给我送到门口就行。我宁可去医院门口取，我也不去麻辣烫店里买。因为我家到医院门口的距离只有一百米，而我到麻辣烫店的距离。有足足五百米，这段距离实在是太漫长了。真的没见过这么冷。说起我老家，不得不提一下这美丽的小县城，叫做大安市。然后呢，这小县城非常小，五块钱起步价，跑遍整个大安，基本不会超过五块钱。我小时候打车就这个价，到现在还是这个价。我真的很佩服这种很稳定的收费。正好说到出租车，给大家科普一下，就是。整个东北只有长春打出租车的时候，司机会说大回和小回，就比如问你，咱们大回还是小回呀、啊？大回是右转的意思，小回是左转的意思，懂了吧？记住啊，这个就可以有南方的小伙伴装作自己懂来。你看一个司机师傅说，师傅前面大回，然后他又觉得，嗯，你来过，我都大不了下去，在导航里走呗。就是，这炸串不能总吃了，吃完之后把那个沫沫都吃到牙缝里去。有这个智齿上面长了一个什么盲袋，然后他就堆积我的食物残渣。医生去告我，以后少吃薯片和饼干啊！我说好好好，还好这几个医生不认识我。当时问我，他说少吃点这个，少吃点那，我说不行，我说我那个工作是试吃员。我说我天天必须得就是各种品尝，然后医生，哎呀，还有这么好的工作呀！<笑>哥，我拿个美颜达呗，试试。还有个这个，差点忘了，一个美食博主怎么能放弃对拉丝的执念呢？走吧，不吃了，没事了，放一个，拿家明天就是吃是一样的。吃完了，刚才一出门，看到对面一排店啊，得有七家烧烤，不八家烧烤，然后还有两家是卖烤牛肉的。你就说东北人是有多爱吃烧烤吧？啊，每次吃完又感觉脸都平了呢，尤其吃的头都平了，回家了，拜拜。